Okay, Assalamualaikum. So, malam ni cikgu buat video untuk tingkatan 3 pula. Sejarah tingkatan 3. Okay, ni part 3. So, ni tingkatan 3 lama dah tak buat. Okay, untuk yang part 3 ni still lagi chapter 1. So, yang pertama adalah uh, faktor kedatangan kuasa barat. So, faktor kedatangan kuasa barat ni sebab apa kuasa-kuasa barat ni datang? Uh, of course lah, yang utama dia adalah kerana Uh, tanah Melayu ni alam kerajaan alam Melayu ni uh, sangat terkenal dengan kestabilannya dengan dia punya kemakmuran maksud dia aman uh, sistem dia punya pemimpin semua aman dan kestabilan dia dan juga hasil bumi dia okey tapi dia dipecah-pecahkan lagi melanda mengikut abad so abad ke-16 orang cari apa abad ke-17 dengan 18 orang cari apa Abad ke-19, mereka cari apa? Ha, so, cikgu bahagikan kepada tiga ni supaya senang korang nak faham. Okay. First, cikgu explain ha, secara amla ha, faktor kedatangan kuasa barat ni. Okay. Faktor kedatangan kuasa barat ni yang macam, macam cikgu cakap tadi sebab kestabilan dan juga kemakmuran. Okay. Negara yang famous uh, time ni uh, tengah ke, uh, fokus dengan kerajaan alam Melayu adalah uh, negara Perancis dan juga negara apa ni? Eropah. Uh, negara Eropah iaitu uh, Perancis, sorry. Portugis dengan Spanyol. So, dua negara barat ni sangatlah berebut-rebut nak mendapatkan kerajaan alam Melayu. Okey. So yang Portugis ni, yang pertama Portugis dia telah menjajah sehingga ke Asia. Eh menjelajah sehingga ke Asia sebab dia uh, sampai dia berjaya membina empayar perdagangan. Lepas tu dia berjaya menguasai jalan perdagangan di lautan Hindi. Ha, dia lebih kepada perdagangan lah. Okey, lepas tu Spanyol. Okey, Spanyol ni adalah salah satu daripada saingan utama bagi Portugis. Sebab dia pun aa, salah satu kuasa yang sangat ulung di Eropah, sangat kuat. Sebab dia mendapat kekayaan daripada hasil beberapa buah koloninya pada abad ke-16. Ha, so, dua-dua ni berebut-rebut. Sebelum ni... Uh, tak masuk lagi British apa semua tu Ok so pada abad ke-16 Zaman kegemilangan kuasa bagi Portugis dengan Spanyol Ok lepas tu pada abad ke-17 Barulah datang Belanda British dengan Perancis Baru tiga ni naik dan bersaing pula dengan Spanyol dengan Portugis tadi Okey, lepas tu semua negara-negara barat ni uh, target dorang sasaran dorang adalah uh, kerajaan alam Melayu, tanah alam Melayu sebab apa? Dorang target rempah ratus. Okey, so cikgu explain abad ke-16. Okey, pada abad ke-16, yang pertama dorang target adalah barangan-barangan mewah. So, barangan mewah dia apa? Yang pertama adalah rempah ratus, perfume ataupun minyak wangi, lepas tu emas, perak, batu permata gading dan hasil hutan. Ha, ni antara barangan mewah time zaman dulu lah. Bukan belian je. Ha, dulu lepas ratus korang punya apa ni? Lada hitam apa um, uh, bunga, uh, bunga cengkih apa semua tu. Ha, tu lepas ratus semua tu dianggap sebagai barangan mewah. Okay. So yang kedua orang juga memerlukan barangan mewah daripada China. Iaitu sutera teh dengan tembikar. Ha, sebab tu lah tanah Melayu ni alam Melayu ni menjadi tempat penyim, apa, penyimpanan barang so daripada tak perlu nak pergi China nak dapatkan barang China dia pergi alam Melayu dan dapat barang China ok so next sebagai pelabuhan persinggahan ha, ni famous lah untuk melindung daripada angin monsun ataupun untuk menunggu sementara uh, angin monsun tu berlalu ok lepas tu Uh, apa ni tempat pelabuhan ni juga sebagai kapal berlabuh, mengisi bekalan air dan makanan dan juga kemudahan membaiki kapal sebelum berlayar. Okey, lepas tu yang ketiga adalah pusat pengumpulan barang. Okey, so pusat pengumpulan barang, dia orang tahu China pula perlu ke dia orang supply tembikar teh dengan apa ni? Tembikar teh dengan sutra Tapi uh, China pula perlukan something juga Dia perlukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus Okay so syarikat perdagangan barat pula Memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan So, uh, so dia nak tempat yang berada di tengah-tengah lautan perdagangan India ada uh, atau uh, India dan China uh, So sebab dua-dua ni suka berdagang So jadi tempat pengumpulan barang 
Okey, lepas tu penye, uh, Diorang juga target uh, pen, pen, Penyebaran kuasa ni adalah Untuk penyebaran agama Kristian So, diorang uh, selain daripada kekayaan Kemasyuran, diorang juga kejar keagamaan Okey, lepas tu Uh, yang abad ke-17 dengan abad ke-18 pula okay. Abad ke-17 dengan abad ke-18 Dia melibatkan revolusi perindustrian uh, Revolusi perindustrian bagi Britain Bermula pada abad ke-17 Tapi untuk Jerman dan Perancis Bermula pada abad ke-18 uh, So, mereka ni hampir dekat-dekat dia Okay, so Mereka uh, telah mengubah dasar mereka Sebelum ni dasar das nak dapat 400 macam tu bahan-bahan So sekarang dah berubah sebab ada revolusi perindustrian Maksudnya diorang dah buat kilang untuk menghasilkan barang secara banyak So target market diorang pun banyak Takkan nak jual sikit-sikit je Dah hasilkan barang banyak so nak jual orang yang akan beli secara banyak Okay, so diorang mencari pusat perdagangan dan tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan mentah bagi keperluan kilang serta berterusan. Ha, so diorang dah nak secara amount yang sangat banyak. Ha, diorang nak bahan mentah. Okay, lepas tu faedah daripada revolusi perindustrian ni daripada pembukaan kirang kilang yang secara meluas diorang dapat menghasilkan barangan secara besar-besaran so secara amount yang banyaklah kesan dia apa kesan dia diorang perlukan kawasan yang luas sebab kilang besar so kawasan yang luas untuk memasarkan barang so diorang target juga area tempat-tempat yang luas sebab Barang yang diorang nak jual tu secara banyak So diorang nak maksimumkan keuntungan ha, So macam barang tu contoh boleh jual 50 unit So kenapa tak jual dekat negara tu ha, Sebab target dia lagi besar Instead of korang datang ke tempat ni jual Dia nak 10 je Negara tu nak 10 je So diorang keluarkan secara banyak Jual secara banyak ha, Macam tu So tak adalah belayar banyak kali apa semua So diorang perlukan kuasa, kawasan yang luas Okay, so yang abad ke-19 pula, cikgu akan continue kemudian sebab so, cikgu tak nak panjang sangat. Uh, sebab chapter tu, form tu ni banyak. Cikgu sebenarnya dah banyak buat tapi cikgu tak post lagi. Okay, tu je. So sebelum cikgu akhir video ni, uh, nanti cikgu akan post lagi untuk part 4. Okay, uh, untuk online class sekarang ni bulan 3, kemasukan bulan 3, cikgu dah buka siapa-siapa yang berminat untuk join online class matematik, boleh whatsapp cikgu. Lepas tu, uh, buku yang e-book tu, uh, siapa yang nak, okay, boleh order. Tapi dalam bentuk PDF, cikgu akan emailkan. Lepas tu, Ha, buku ni sangat sesuai untuk pelajar yang nak prepare untuk ujian March ni lah Sebab dia cover chapter 1 dengan chapter 4 Eh, sampai chapter 4 Untuk matematik tingkatan 4 Okay, itu saja. Assalamualaikum, selamat malam, bye